por A ni por B. ¿Mm? Entonces sería una, ca una catástrofe que a su papá le hicieran un atentado. Su mamá se pondría muy triste, entraría en depresión. Yo podría, podría dejar las cosas así, que su familia siga funcionando bien. O oh, no, escoja. Pero de aquí en adelante usted me sigue pasando la mercancía para este lado, porque a mí se me da la real el pana. Y mañana quiero esa mercancía en esas bodegas. ¿En dónde es que es? Crystal City, señor. En esa... Y escuche bien lo que le pasó a su marido. Es un tour por una casita de muñecas con lo que yo le puedo hacer a usted. Sepa y entienda que la próxima vez se va a tener que meter esa altanería por el cu. Porque no me lo pienso pasar o yo. ¿Me entendió? Y si le dolió, un tese pomadita. Doña Caprichos. Bueno, mis generales. Yo me voy para el pueblo a desaburrirme. ¿Se les ofrece alguna cosita? Pues con que no la cago. Como haces todas las noches, garañón. Con eso estamos bien servidos. Vea, mi general. Mañana cuando hablemos con Leonov, tenemos que también dejar claro lo de las jerarquías. Y con usted me arreglo después, Casasola. Ya vete, muchacho. No armes lío, dale. ¡Sancocho! Sí, señor. Traiga esa garga, me le llamaré a suerte que nos vamos para el pueblo de fiesta. Ya se puede. Bueno. Anda, flaca, ¿sigues trabajando? <risa> no, 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 ya salí, ya estoy libre. ¿Qué pasó? ¿Estás muy cansada? Es para ver si nos veíamos. Sí, déjame llegar a la casa y le marco a Paulina a ver qué plan. No, no le hables a Paulina. El asunto es contigo. Ya estoy aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Es bien fácil rastrear un teléfono. Vente. ¿Te los vistes? Sí, patrona, ya lo vi. Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Te voy a ir al baño. Ya sabes lo que tienes que hacer. No se arriesgue, patrona. Mejor vamos a seguir. No, Ricari. Esto lo vamos a terminar de una buena vez. No, no, no puedo aceptarlas, ¿cómo crees? ¿Y qué? ¿Chambear para ustedes? ¿En qué? Yo ya tengo mi trabajo. ¿Sabes qué, Ismael? Mejor me voy y la dejamos así. Esto me tiene muy nerviosa. No, morra, eso no lo tienes ni que mencionar, ¿sí? Escúchale, Ismael. Te conviene. Mira, morra, no te estoy pidiendo que le entres a echar bala conmigo, morra. Lo único que vamos a ocupar de ti es que así como que no quiere la cosa, registres y me informes todo lo que pasa en esa embajadita. ¿Cómo ves? ¿Y eso para qué? Mira, yo no quiero que por mi culpa vuelva a pasar algo tan feo como cuando se murió el doctor Abel Terán, el papá del presidente. No va a pasar nada malo. Al contrario, mira, puede ser el inicio de un cambio de vida para ti, morra. Con todo esto y sin pagar ni un pesito. Y si por mi culpa pasa algo, si por mi culpa... Vas a abrir esos ojitos tan bonitos que tienes y que tanto le gustan aquí a mi compa, pero no para mí, sino para que me venadies al amalonado. ¿Quién? ¿La, ¿La agregada militar de la embajada? Esa misma. Es muy importante para mi jefe. Nos informas todos sus movimientos y todo esto es tuyo. Ya puedes vivir aquí si quieres. Así de simple, mamacita. Mejor explicado, 
No se puede. ¿Y? ¿Usted me dirá qué hago? ¿Acabo con sus hombres o no? Me sorprende, Dianita. Yo pensé que después del susto que le pegué, se iba a quedar tranquila, pero veo que a usted le sobra lo que en mi país llama... Mire, señor Cabo, mañana yo le voy a entregar la merca como acordamos. Pero solo le voy a decir que aquí les voy a dejar a sus hombres todos tirados. Pues, ¿por qué no me gusta que me sigan? ¿Vale? ¡Dianita! Este par de hediondas hasta que entiendan quién es el que manda aquí. ¡No, qué animal! ¿Usted cree que Violando no nos va a hacer algo? ¿Que vamos a reaccionar? Pues no, no vamos a hacer. Yo Ay, le voy no. a enseñar a usted, a las buenas, a las malas, a que deje de ser arepera. ¡Sácala! ¡Ya! Tú ganas. Tú ganas, por favor. ¿Por favor? ¿Qué pasó? ¡Cállate! ¡Cállate! Por favor, ¿qué? Ahora sí va a decir por favor. ¿Sabe qué estaba pensando, Mona? ¿Qué? Que quiero hacer algo por mí. ¿Usted se acuerda de esas terapias que me dijo la otra vez? Sí, sí me acuerdo. Mm -hmm. Y sí creo que es muy importante que las hagas. Yo ya no te había dicho nada porque estaba esperando a que se te curaran las heridas físicas primero. <risa> ¿Qué, ¿Qué piensas? Nada, nada. Ah, <risa> ¿Qué tal que no me guste la versión de lo que yo era antes? ¿Qué hacemos ahí? No, pues ahí sí estás ¿Eh? ¿Qué pasó? Oye, la mano. Uy. No entiendo para qué nos van a amarrar. Si de todas maneras tu jefe se va a despertar hasta mañana, ¿no? Sí, y donde no las encuentre, él les cuente que yo la dejé ir, me mata. Beba, ¿qué te hizo ese animal? Nada. Tranquila. ¿Cómo que tranquila? Me hubieras dejado, yo hubiera ido. ¿Qué es ahí? Mala suerte. Vaya, dígale al gediondo ese del, del sancocho que me traiga un refajo por este guayabo tan berriondo. Vaya, sí, ya. señor. Perdóneme, señora, ¿en serio no vamos a buscar de ayunito? Y sí, pero aquí en Estados Unidos, ¿qué desayunamos? ¿Hamburguesas de plástico o qué? Oh, qué pereza, hermano. Muería de rico. Desayuno colombiano, hermano, con calentado, huevos. Frijoles, chorizo, chicharrón. Y arepa. Ay, y hablando de arepa, voy a llamar a mi Evelina. Eso, mientras tanto, yo busco aquí en Google el de Ayunito. Es que. Me contactó un narcotraficante muy importante. Que cometí el error de meterme con un tipo que trabaja para él, con la informática y, y la computación. ¿Un narco? ¿Y qué pasó? ¿Te hicieron algo? No. Bueno... Sí. La cosa es que... me ubicaron por medio del teléfono o de un dron, no sé. Sabían dónde estaba. Y me subieron a una camioneta y... me llevaron a un departamento de lujo. ¿Y qué pasó? Te, voy, te violaron, te hicieron algo. No, no, no es eso. La cosa es que me dijeron que ese departamento era mío, con todo y papeles. A cambio de que. de que yo sea su espía aquí en la embajada. El narcotraficante es Aurelio Casillas. Me contactó su hijo y quieren que les diga todo sobre la coronela Maldonado. Y no 
no sé qué hacer. El colegio tiene que entender que pues, estoy en campaña. Yo con mucho gusto. Tranquilitos, tranquilitos, buenas tardes. Ahí me va a tener que dispensar los modos, señor candidato, pero pues fíjese que necesito cotorrear con usted. No media hora, ¿cómo ve? ¡Nada! ¡Nada! Esto ya no me gustó ni chido. Esta potranca me la hizo. Mano, ya no me preocupe tanto que perro que ladra no muerde, cao. Plantón se lo voy a cobrar. ¿Listo? ¿Está listo todo? Oído, pueblo. Oído. Aerolíneas Perico anuncia la salida de sus vuelos a Los Ángeles, Las Vegas. ¡Ordero, cabo! Me responden con su vida por esta mercancía, ¿ok? En la carretera solamente paran a mí. Porque aquí hay muchas narices que alimentar. ¡No fuimos! A ver, ahora también. ¿Qué respuesta le damos al pueblo? Pues por eso existen las indemnizaciones, ¿qué no? Podemos indemnizar a las víctimas, al Estado, conseguir un ferionón para pagar esa deuda externa. Eso es lo que tenemos que negociar usted y yo, compadre. Un acuerdo hecho a medida como un traje a tu elección. Eso no es suficiente, es injusto. A ver, a ver, a ver, dígame, ¿a quién ch... no le va a beneficiar que no tengamos esa deuda? Es que es demasiado lo que pides. Nadie en este país que cree en la justicia sería capaz de apoyar algo así. Eso sin hablar de cómo se vería internacionalmente. Pues por eso, c... Esa es la oportunidad de que muestres los huevos que tienes para hacerlo. De entrarle de una vez por todas a desenredar ese p... nudo en el que está la política y el narco en este p... país. Hacer lo que nadie se ha atrevido. Tú eres una persona honesta, ¿no? C... Estoy muerto. Ya me voy. Parece que me van a asignar una fiscal especial. Una persona de muy alto perfil. Iba a ir a verla, pero creo que es mejor que venga. También quiero ver que nos ofrece Maldonado. Pues sí, nada tonto el Navarro, ¿no? A ver qué le ofrece la Maldonado, aparte de sus favorcitos sexuales. <risa> Se ve que te cayó increíble la mujer. Ya sabes que no la soporto. Aunque estoy consciente de que puede ser una buena idea. Digo, aunque nos termine entregando a todo su mendigo gobierno, la cara de zorra y arrastrada no se le va a quitar. Ay, no puede ser. ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? Es una alerta de la CIA. Apareció Águila Azul. Puede ser. Carla. ¿Por qué tanto misterio? Bernardo. Bernardo, necesito por favor que te calmes. Por favor, confía en mí. Hay alguien que quiere hablar contigo. Duele, compa. Te quiero proponer algo, pues. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 centro por Telemundo.